Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kiai Haji Nurul Huda Jazuli adalah putra keempat dari 11 bersaudara. Beliau adalah putra Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dan Nyai Haji Rodiyah Jazuli. Dalam pernikahannya, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dikarunia putra di antaranya Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al Kautsar atau Gus Kautsar. Beliau dari kecil diasuh dan dididik oleh kedua orang tuanya. Guru-guru beliau di antaranya Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman atau ayahandanya dan Kiai Haji Mahrus Ali, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli merupakan pengasuh dari pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri dan lahir dari pasangan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dan Nyai Haji Rodiyah Jazuli yang merupakan muasis pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Saudara-saudara Ki Haji Nurul Huda Jazuli di antaranya adalah Ki Haji Zainuddin Jazuli Almarhum, Siti Azizah meninggal di usia satu tahun, Hadik meninggal di usia sembilan bulan, Ki Haji Hamim Jazuli atau Gusmi Almarhum, Ki Haji Fuad Munaim Jazuli Almarhum, Mahfud meninggal di usia tiga tahun, Makmun meninggal di usia tujuh bulan, Ki Haji Munif Jazuli Almarhum, Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli, dan Suat meninggal di usia empat bulan. Figur Kiai Haji Nurul Huda Jazuli ini tidak asing di telinga kita. Wali yang terkenal dalam sepanjang hidupnya mengaji, mengaji dan mengaji, yang senantiasa memberikan pengajian tanpa mengenal kamus libur. Sosok Kiai Sepuh yang penuh wibawa, di dalam hidupnya diperuntukkan untuk mengaji, belajar dan mengaji lagi. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli tekun mengajar, mengaji dan ngopeni santri. Beliau selalu mengajarkan kitab Sahih Bukhari dan tafsir Jalalain dan kabarnya pun hingga di usia yang sudah sepuh ini, beliau tetap mengajarkan kitab yang sama. Ngaji, ngaji dan ngaji, begitu yang terpatri dalam hati mulia beliau. Sosok Kiai yang juga terkenal kaya raya ini dan termasuk sesepuh daripada Kiai-Kiai Jawa Timur, banyak disewani tamu-tamu dari semua kalangan, baik kalangan pejabat, mulai dari tingkat gubernur sampai presiden. Fatwa-fatwa beliau didengar oleh kaumnya. Fatwa yang begitu meneduhkan dan santun, yang seringkali beliau dahulukan adalah amaliyah-amaliyah, ilmiyah-amaliyah. Begitu dawuh yang sudah populer di kalangan masyarakat. Ayahanda Ki Haji Nurul Huda Jazuli, yaitu Ki Haji Ahmad Jazuli Usman, merupakan figur kiai yang benar-benar mencintai ngaji, memiliki fanatisme akan ngaji. Beliau menghabiskan semua usianya, segenap usianya untuk hikmah kepada ngaji. Ki Haji Ahmad Jazuli Usman agar memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengambil torekot yang paling berat, yang paling tidak menjanjikan yaitu torekot ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Beliau bersemboyan, "Abdalut turuk Ila tori kotut taklim taalum. Memang seperti itu adanya. Tidak ada tarekat menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih istimewa dibanding ngaji dan mengajar. Kiai Jazuli tidak pernah apapun kecuali ngaji, ngaji, ngaji. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman itu setiap hari selalu mengingatkan putra putrinya. Adunnya jifah, watulah biha kilab. Atas didikan dari ayahandanya, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli berpesan, ilmu itu segalanya. Ia adalah harta dan kekayaan yang tidak mungkin dicuri, dirampok, digasak dan dijambret. Ia akan selalu berada di manapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita mengaji. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli juga diketahui selalu berpesan tentang pentingnya memondokkan anak di pondok pesantren. Ki Haji Nurul Huda Jazuli juga kerap kali berpesan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan pesantren besar sehingga tidak ada alasan bagi para santri untuk tidak menjaga dan mengurus NU. Lebih lanjut, Ki Haji Nurul Huda Jazuli berulang kali mengatakan kepada putra-putrinya bahwa dunia itu bangkai, pencari dunia itu seperti anjing. Perkataan ini bukan berarti tidak butuh sama sekali dengan dunia. Tidak seperti itu. 
Maksudnya supaya kita jangan memperdalam fi hubid dunia, fi hubid dunia. Jangan memperdalam, jangan terlajur cinta dunia. Sehingga tidak mengerti salat, tidak mengerti ngaji, tidak mengerti nasihat dan tidak mengerti kewajiban. Maka dari itu kiai yang juga merupakan mustasar PBNU tersebut berpesan agar para santri jangan minder, jangan khawatir. Nanti setelah pulang mondok mau makan apa? Ia menegaskan agar para santri percaya kepada Allah yang akan memberikan rizki yang banyak, rizki yang halal, rizki yang berkah, serta akan mengangkat menjadi orang yang mulia. Ngaji itu lebih utama daripada melaksanakan sholat seribu rokaat. Wa iya datil alfi marir, artinya menjenguk seribu pasien. Wa huduru alfi janazah, artinya itu lebih utama dari mengentarkan seribu janazah. Ki Haji Nur Huda Jazuli menjelaskan bahwa ketika Nabi mengucapkan hadis tersebut, para sahabat kaget, masa lebih utama daripada seribu rokaat. Lalu salah satu sahabatnya bertanya, dan apakah lebih utama juga daripada membaca Quran wahai Rasulullah? Secara politis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk mengetahui manfaat Al Quran harus menggunakan ilmu. Jadi membaca saja tapi tidak tahu artinya. Nah tentu itu tidak bisa sempurna dari segi manfaat. Kamu boleh tafsir Al Quran tapi kamu harus paham Al Quran itu bagaimana maunya. Al Quran berkata bagaimana maksudnya bagaimana. Nah itulah perlu dipelajari. Alhasil ilmu itu segala galanya. Al ilmu itu nur. Al ilmu nur atau cahaya. Al ilmu muhimun jiddan. Ilmu itu sangatlah penting, pungkas beliau. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli juga dalam suatu acara memberikan nasihat-nasihat kepada para santri. Di antaranya adalah para santri dan para alumni tetaplah selalu waspada dan kompak, karena banyak pilihan yang tidak suka terhadap pondok pesantren. Para santri harus sabar dalam berjuang mempertahankan kesantriannya. Para santri harus selalu berdoa. Doa adalah sihamul lail. Panah malam yang tidak diketahui orang lain keampuhannya. Para santri jangan sampai overacting hingga menyebabkan kerugian, seperti kejadian-kejadian akhir-akhir ini di negara kita. Kecurigaan orang-orang di luar Islam pada umat Islam sangat luar biasa. Seperti curiga akan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota bersyariat. Padahal selama NU eksis, hal itu tidak akan pernah terwujud. Pesantren dan santri harus rukun, kompak dari manapun asalnya serta apapun alma mater. Pondok pesantren adalah milik umat. Jikalau ada tokoh kiai yang mengaku pondok adalah miliknya, berarti kiai tersebut kemajuan. Para gus yang punya pondok jangan suka atau demen dipanggil gus, tapi tidak mau ngaji, jamaah dan lain sebagainya. Maka jika memang demikian, pengakuan gus tersebut tidaklah berarti apa-apa. Santri harus belajar nyambut gawe. Tis ata asyar rizki atau 90% rizki berada di dalam pasar atau dagang. Santri harus berbisnis dan tidak boleh malu. Yang penting niatnya benar. Mencari bekal untuk sangu anaknya mondok. Niat agar tidak meminta-minta atau ngemis, karena meminta-minta berarti membuka 70 pintu kemiskinan. Kuloniki senang nyambut damel, tapi tetap ngaos. Kemudian, Pesan beliau, bekerja itu tidak menyebabkan hina.